好，每日一根的小事就来了。在电视剧中，一人演两角，或者说一人分饰两角，是我们经常能够看到的现象。对于影视剧而言，因为剧情需要，故事发展需求往往会有长相一模一样的角色，大多以双胞胎为主。为了更好的阐述角色，一人分饰两角是影视作品中比较常见的现象。当然，也有更具挑战性的角色需要一人分饰多角。而这样的角色非常考验演员的功力，因为两个角色有着不同的性格、不同的造型，或者处于不同的时代中，这便不是一件容易的事。这样的角色往往神秘、吸引人，会散发出不同的魅力。但是有很多优秀的演员也能把这样的角色诠释得栩栩如生。今天小师姐就带大家看看那些一人分饰两角的演员吧。一池胜说到一人分饰多角，不难让人联想到在2015年播映，同时是池胜代表作的韩剧《杀了我治愈我》。虽然在剧中严格算起来，池胜不是分饰多角，因为他的角色患有多重人格，男主角拥有七个人格，因此必须一人撑起七个截然不同的角色。而池胜却用精湛的演技实力，成功展现出每种人格独一无二的特色，获得导演的极力赞赏，也让他的人气更上一层楼。这部剧堪称池胜演技炸裂的经典之最啊！而在今年韩剧《Admas》中，池胜再度挑战一人分饰多角，分别为沉着冷静的弟弟何雨信和情绪分明的哥哥宋秀贤。除了在穿着和发型上增添变化，池胜透过眼神、语气、行为举止等演技层次，为这对双胞胎兄弟注入不一样的灵魂。在毫无破绽的优质 CGI 之下，看见两个性格鲜明的池胜对戏，简直太满足。池胜的演技值得信任。二宋仲基，时隔两年，宋仲基终于带着新剧来了。在最近热播的《财阀家的小儿子》中，宋仲基尝试一人分饰两角。虽然刚开播不久，但很快就达到了 GTBC 电视台今年的收视率高峰。前世的他是财阀顺阳集团的秘书尹贤玉，最后被财阀陷害，含冤而死。这一世是脱胎于财阀家族的小儿子陈道俊，拉开了人生的第二幕。为了侵吞整个财阀家族，企图把财阀家族的一切都据为己有，宋仲基在剧中随意在工作组长和财阀少爷之。间切换，两种不同风格的角色被他轻松拿捏。从外貌到演技，仅用一集就重新刻画了不可替代的演员形象。不得不说，欧巴的演技真的很卷。而且从剧情设定来看，财阀家的小儿子可谓是重生复仇的典型题材。设定不算新颖，故事走向也相当老套。但是这部剧一开篇就把节奏感拉满，让观众欲罢不能。希望这部剧不会烂尾，期待接下来的剧情。三金秀贤，凭借韩剧《来自星星的你》中都敏俊红遍海内外的金秀贤，在正值人。天贡献的黄金期，为了一部电影推掉了其他所有活动，整整四年，这部电影就是 real。而在这部影片中，他一人饰两角，上演人格分裂，实现了演技上的大爆发。real 是金秀贤入伍前的最后一部影视作品，他出演这部电影的主要目的就是为了实现演员的转型，拓宽自己的戏路，为服完兵役后打下良好的基础。这个电影并不是传统的商业片模式，影片融合了多重元素，暴力、人格分裂等，从不同的视角观看，有着不同的体验。就像金秀贤自己说 ，real 就像是一部模。魔方一样的电影，没有固定的模样，也没有正确的答案。这部电影并没有像传统电影一样给出一个故事和一个结局，完全不用动脑思考。这部电影不仅要有脑力，还要体会人格分裂中的心理状态，需要观众细细品味。不管是镜头还是画面美感，都符合电影的整体基调。电影叙事的节奏让人舒服，从制作人对于敏感镜头的处理可以看出制作方的用心。这种人格分裂的烧脑商业片，在上映片中独树一帜，值得推荐。四玄彬，玄彬也曾在韩剧《海德格吉尔与我》中一人分饰多角。在这部电视剧中，玄彬一人分饰两角，包括主人格巨瑞正和第二人格罗宾。更确切的说是三角，但第三人格特里在剧中仅仅出现在一个场景中，因而可以忽略不计。虽然这部韩剧被许多剧迷无情的吐槽，但对扮演男主人公的玄彬却是清一色的赞美。无论是这位演员的颜值还是演技，剧迷们都不吝啬赞美之词，甚至可以说极尽吹捧。这部剧的最大看点当然是玄彬在巨瑞镇和罗宾两者来回切换中飙演技。玄彬在扮演这两个角色时，不论是说话的声音、走路的姿势，还是流露的眼神、面部的表情，亦或是肢体的动作、内心的活动，都被他表现得令人信服。除了为人赞叹的演技，玄彬在《海德格吉尔与我》中的一品也获得网友的一致称赞。五金所炫，童星出身的金所炫有分饰两角的经历。在韩剧《学校二零一五》中，他一人分饰两个角色，饰演的是一对双胞胎姐妹，给大家讲述了双胞胎姐妹互换人生之后发生的一系列故事。剧中姐姐为妹妹的付出，真的让大家都非常感动。虽然是一部校园剧，但是这部剧一开场就充满了悬疑色彩。金所炫饰演的两个角色是一对双胞胎，分别是姐姐高恩熙和妹妹李恩菲。两人原本都是孤儿，但是生活在不同的环境中，养成的性格也完全不同。面对性格处境完全相反的两个角色，金所炫。
迅非常自如地转换着不同的神态和气场。特别是在水中两个角色突然互换了身份的神秘事件发生时，其强大的角色消化力更是让观众感叹声不断。很多观众们收看了电视剧后都留言道：“这就是童星们多年累积的功力，很难相信是同一个人所饰演的，美貌就是最基本的演技等等。”认可了金所炫的演技。六严基俊看过三季《顶楼》后，相信很多剧迷都将朱丹泰这个男人记在了心里。他在剧中一身笔挺的西服，佩戴着金丝眼镜，虽然人设阴险狠毒，但举手投足间却有上流男人的优雅。其实一开始严基俊都是活跃在自己本职的音乐剧舞台上，被韩国音乐界称为“皇太子”。但他进入娱乐圈后，却来了一个形象大反转，偏偏爱选那些性格怪异、自私的男二角色。其中，二零一七年播出的韩剧《被告人》不光在当年蝉联越火剧冠军，更是将原本演技也很不错的男主持胜压得抬不了头，可以称为男二中的王者。剧中，严基俊饰演一对双胞胎，性格完全不同。弟弟是一个变态跋扈，做什么事情都暗中痛下杀手；哥哥是一个为人正直、受人尊敬的企业家。说实话，两个角色观众看着都分裂，他一个人演自然更烧脑，没有两把刷子真不行。严基俊在剧中饰演弟弟车明浩时，有朱丹泰的即视感，外表特别的斯文，但权钱交易、官商勾结、变态凶残，什么都做，特别是面露捉摸不透的微笑。更将车敏浩畸形扭曲心理表现得淋漓尽致，被韩国媒体称为“双面脸”。其金元海在朴炯植、朴宝英主演的大力女子都奉顺中，金元海一人分饰两角，一个是黑社会混混，一个是酷爱女装打扮的市长月牙谷。金元海对两个人物的精彩演绎承包了该剧的很大一部分笑点。每次看到金元海，真的笑到翻身，真的不注意都难。尤其是掰开汤匙的内幕，一下是被奉顺打到住院的小混混流氓，一下是企划一组组长吴桐兵月牙谷。爱找茬的各种小行为跟表情真的很到位，让人不得不惊叹他的演技啊！八金喜善在韩剧《爱丽丝》中，韩国第一美女金喜善也是一人分饰两角，分别是男主母亲朴千玲和大学教授尹太一。剧中的金喜善一开始演出来自2050年的尹太一，因怀孕而停留在1992年生产，改名为朴千玲。而尹太一在二零二零年更是一位出色的物理学家，热衷于研究时间旅行。所以金喜善看似一人分饰两角，但却需要演出二十岁、三十岁、四十岁时的尹太一，交替着出现，并且情绪上有非常大的不同。他以细腻演技征服观众。金喜善根据时空的不同，有着不一样的角色呈现方式。剧情一开始为了寻找原书的尹太一，一身劲装，身手矫健，充满未来感。接下来他更需要饰演四十多岁的妈妈朴千玲。也呈现出独自抚养儿子周元的憔悴感，并且随着守着秘密的不安，最后是周元成为警察后遇见的物理学家尹太一，是位具有能力的独立女性，气质过人。金喜善在剧中一人分饰多种不同时空角色，呈现出其中的情绪差异，获得观众们的一致赞赏。九和志愿提及和志愿，相信很多人都不会陌生。前段时间的韩剧《树立而死》，又影后和志愿，是第一江河娜主演，这也是和志愿时隔三年再次出演戏剧作品。虽然他每部作品的间隔时间很长，但只要在镜头前亮相，不论肤质还是身材，永远都保持在最完美的状态。而和志愿这次在《树立而死》中也是一人分饰两角，除了是女主角朴世妍，同时也演出了朴世妍的奶奶慈金顺的年轻时期，在剧中横跨半个世纪的细腻演技。又让人再次体会到何志燕的魅力，还找来是第一江河娜搭档主演，配角全向佑、陈东毅、高斗星的更是全势力派演员，让本剧一开播就备受瞩目。十全智贤，全智贤在二十多年的演艺生涯中始终保持着完美外形，被誉为冻龄女神，更是在多部影视剧中带来令人印象深刻的角色。在《定暗杀》中，全智贤也是挑战一人分饰两角，一个是信念坚定的狙击手安沃允，一个是天真活泼的富家千金美金子。一人分饰两角并不是很稀奇，但是全智贤却把一对反差极大的孪生姐妹的性格和神态把握得非常到位，在彼此身上完全看不到另一位的影子。而全智贤因为这部戏不仅成为韩国首位拥有两部过千万观影人数的女星，还再次获得韩国大钟奖。如今四十一岁的全智贤已经结婚生子，但我们依旧相信，在演员路上，他还会给观众带来更多的惊喜。一人分是多角，更加挑战演员们的演技。而好的演员，就算在同一剧情中演性格形象完全不同的角色，依然各个出彩，能演出不同的感受，创造出不同的视觉享受。当然，除了上述提到的这些演员，影视剧中还有很多一人分是多角的演员角色。你还知道哪些？欢迎在评论区留言。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。